，无论是凶手杀人，还是诅咒杀人，都遵循着完颜木图上的内容。这将会是一连串针对五国会盟使者的连环杀人案，凶手一直都在一战中。要是查不明，这责任就是你大宋的。没问题，就七天，七天之内肯定会给你们一个答案。金国使者卓鲁图贴身护卫阿兰，曾经离开过驿站。检验一事，若有大断疑难，更需广布耳目以核之，庶几无误。宋慈洗冤其路。你是在哪里看见的？门外。那时间呢？此时，当时我并没有太过在意，只是喝酒的时候听到门外有响动，偶然看见了。他离开后没多久，阿桑就带着烧鸡来了，紧接着，天木就死了。难道说凶手一直在天木的屋里？不可能，如果躲在房间里，他杀完人如何离开？我和哈桑进入房间的时候，门窗完好。守卫驿站的士兵也说，未曾有人出入过驿站。难道这个凶手还能隐身，或者凭空消失不成？关键点是，你听到那个关门和开门，天木儿出去和进去是干什么？我明白了。第一声开门响，说明凶手进去了；第二声开门响，说明凶手又出来了。你这算明白了什么呀？那凶手去哪儿了？那可有听到什么开门的动静？出去的声音听见了，但回来没有。那个时候我是睡着的，我也没有。天木儿大人离开的时候，至少是亥时或者快子时了吧？那两个女子会在短时间内同时睡着吗？他到底看到了什么？这事情可没那么简单。驿站的所有房间，晚间只要朝向大堂的正门开着。若凶手要离开，必定经过大堂，而李大人就坐在大堂里。他不会看不见。还有一种可能，从窗户出去。如果这人轻功好的话，是可以离开的。可行，但有地方说不通。房间的窗户我俩都检查过，全部反锁。如果凶手是从窗户离开，之后他又如何锁上窗户呢？我看啊，是你们一直都想错了。其实凶手就没离开过驿站，凶手就是那两个女子，用药迷晕了天木尔之后，把她钉在墙上。那两个女子哪来那么大力气钉死一个大男人呢？呃，我就是这么认为的。小六的推论虽然荒谬，不过，李大人，我还有个问题，纯属好奇，这五国会盟。使者住的地方是谁安排的？是魏大人。原本魏大人在宴会城外开辟了四块空地，分别让我们四国的使者团驻扎。后来因为我兄长李元志离奇死于营地，魏大人让使者和贴身护卫都搬到了宴会城驿站，其他使节继续留在原地驻扎。我能理解魏大人这么做的原因。他是为了避免你们互相猜疑，导致局势混乱。本想集中将使者保护在驿站，但他万万没想到，驿站也出事了。是的，这样一来，猜忌就更加严重了。我的人侦查到蒙古人营地那边有军马调动的痕迹，因此我们不得不加强戒备。放心吧，武盟的人都在城里边，一般人不敢轻举妄动。再说了，咱不还有七天时间吗？准确来说
十六天。报，将军，火头回来了。警卫，请随我来。走，来。将军，你就是负责大将军饮食起居的伙头。是的，将军。几位小兄弟，有什么话你们就问吧。哎，他怎么是个宋人啊？啊，兄长一直喜欢大宋美食，所以就找了个大宋的伙头。哎，哦，我们先随便看看吧。请随意。火头大哥，哎，这最后一次给将军做菜是什么时候？啊，是在酉时。做的是什么菜？做的盐水鹿肉和葱花紫荠。啊，另外大将军还要了一壶酒，说是晚些时候有客人要来，他先吃点，其他菜让我随意再备一些。兄长说的客人，指的就是魏大人，因为我们大夏使者团是最先到达的，兄长是一心亲送的，之前啊和魏大人也有些交情。当晚想约魏大人单独聊聊。魏大人是什么时候来的？魏大人公务繁忙，虚时末，快亥时才到。哦。对了，你这做菜的过程中可有离开过？啊，盐水鹿肉需要腌制一段时间，用大火焖。在那期间，我去了藏酒的屋子，啊，替大将军调壶好酒。嗯。哎，要这么说的话，当时有人进来，你也不知道啊。呃，这这，因为是在我大夏军营，身边都是将军的人，一般也不会有什么危险。况且我离开不到半炷香时间，半炷香的时间足够人往酒菜里下毒的了。啊，没有根据的事，不要忘了。大哥啊，那这酒菜是你端进将军营帐里的？是我。我亲自端过去的，我送去的时候，大将军还好好的在看公文呢，然后我放下饭菜就走了。所以说这里是你一个人负责，啊，是，我负责大将军的饮食，其他人吃饭不归我管。那，李将军，我们现在这个点回去，估计也误了饭点。如果方便的话，我们留下来随便吃一点，你看可以吗？当然可以。那麻烦大哥了。啊，没问题。大人想吃什么？那就和那晚将军一样，盐水鹿肉，葱花紫荠。啊，我可没胃口。李将军，我可以随宋老弟一起吃点。那再适合不过了，麻烦了。啊，好，我这就准备。鹿肉，子方，鹿肉，哎，你没胃口啊？来点这个。哦，哎，哎，各位大人，可能需要一些时间，还请大人稍等片刻。你没事吧？啊，这盐水鹿肉是淡了一些，不过葱花紫荠的味道刚刚好。我没问您味道的事情。干嘛呀？啊，这菜呢确实是好菜，不过不下毒，肯定是吃不死人的。哎呀，你这胆子怎么这么大呀？你就没怀疑那个伙头是凶手吗？咱们是上门断案。你还真敢吃？万一他心一虚，给你们下点毒，来一个一不做二不休，全给你们毒死怎么办？就不像我有经验。你看我在后厨，就吃萝卜，我能吃他东西吗？赵小六，我敢吃这个东西，就代表这个火头没有问题。啊、呃，你要这么一说，也有道理。走吧，还得去下一站。这么晚干嘛去啊？去找贴木尔的贴身护卫哈桑。了解一下李元贞所说
。铁木尔当晚被杀，情况是否属实？什么意思啊你？撤！嗯，撤！撤！撤！撤！撤！撤！开城门！撤！哎，这又是怎么回事啊？什么人出城了？这是？金国使者出城了。啊！撤！撤！撤！撤！嘿嘿！魏大人，魏大人，诸位，你们可算安全回来了。我正准备找你们呢。怎么了，魏大人？眼下真凶一直没有抓到，因此谁都有嫌疑。你们去西夏大营查案这么久，我担心你们的安全问题啊。哎呀，没有什么安全问题，只不过有人吃了一顿饱饭而已。放心吧，我们很安全，而且李元真将军也非常配合我们的调查。我们现在去找哈桑，就是那个帖木儿的贴身护卫，了解帖木儿当晚被杀的情况。不过魏大人，刚才好像看到金国使者匆匆出了城门，也不知道是去干嘛。卓路图使者已经和韩大人见过面了，认为我宴回城有人行凶，不安全，已经死了两国使者，他认为没有必要再参加什么会盟，所以要求提前回大金去。提前回去？这不明显是做贼心虚吗？他的怀疑可没解除呢，谁让他回去的？他毕竟是一国使者，执意要回去，我们也没有非要拦他的理由啊。狼头，赶紧上马，把他给我抓过来。是，小六。事已至此，不必了。这金国使者是最后到达的，那个时候李元志已经被人杀害，而且天门死的那晚，他一直在房间里面，这点所有人都可以证实，所以他的嫌疑不大。话虽如此。也不能完全排除他的嫌疑，可韩大人同意让他出城怎么办？哎，魏大人，这乌斯曼公主呢？乌斯曼公主现在还在驿站内，似乎很平静，但是我已经加派人手保护了。哎呀，不愧是公主啊，和其他使者可不一样。走吧，现在去找哈桑。这么晚了，你们还要去找哈桑？魏大人，留给我们的时间可不多了。哎呀，就这个问题啊，我还以为你们已经找到凶手了。为了保护使者，一直让我们护卫和使者住一个房间。天木尔大人玩女人的时候，不习惯别人在旁边，所以我们就出去了。好，那哈桑大人，你是什么时候回来，什么时候离开的？我有时去了城里的伊春院，亲自挑选了两个姑娘，大概花了一个时辰。我把他们送到门口。帖木儿大人找到宜春院的两个姑娘，这不影响会盟吧？自然不会。跟我进来吧。姑娘们，伺候好大爷啊！大人，姑娘到了。来，赶紧进。都给我伺候好了，没问题。大人，大人，我把他们送到门口，然后就走了，继续去喝酒。顺道还买了两只烧鸡，差不多子时回来的。也就是说，你把姑娘送进去之后，马上就离开了，这子时的时候才回来。是的，那你离开的时候，这李元贞的房间是什么情况？她应该在房间里。我带那两个姑娘上楼的时候，曾经路过李元贞的房间，当时瞥见她独自一人坐在案前，不知是在饮茶还是在看书。那下次见到她的时候是什么时候？我子时回来，她在楼下喝酒。她说，帖木儿大人房间的声音弄得她睡不着觉。我看她在喝酒，大人房间里的姑娘也还在，我也不好进去，就请她一起喝点
，我请他吃肉。但是，酒食到一半的时候，我们听到了姑娘的叫声，被人被杀了。那你看到其他可疑的人了吗？我看到了金国的贴身护卫。我来的时候，他离开客栈，我们两个正好在门口碰到。那娘们儿啊，长得有几分姿色，所以就多看了几眼。哎，你们说会不会是那娘们儿干的？没有任何证据能证明是阿兰做的。老子能说的就这么多了，其他无可奉告。好，那我们也不打扰哈桑大人，继续饮酒了。告辞。这哈桑跟李元贞的口供基本上都统一，但我还是不明白凶手是怎么杀的人。按理说，凶手进出李元贞都在场，他不可能看不见吧？李元贞即便是没有发现，他贴木尔的房间也没多大呀、啊。当时还有两个青楼女子在他屋里边，就算凶手进屋行凶去，这两个人傻吗？连动静都听不见。两名青楼女子说他们睡着了，睡着了也能醒啊？如果凶手用了迷药怎么办？不可能。为什么？我检查过铁木尔的门窗，铁木尔的门窗纸完好无损，这迷药是吹不进去的。而且两位青楼女子是在宜春院吃完晚饭以后去的，也是安全的。至于内燃的迷药，这两名女子发现尸体以后，众人就冲进去了。而且我问了第一批冲进去的人，没有闻到什么异味。我后面又检查了房屋，这屋子里也没有燃尽的迷药。那如果凶手离开前把残留物都收拾干净了呢？那你告诉我，这凶手是如何离开的？而且两名姑娘一直在屋内，与帖木儿交欢的时候，也没有中什么迷药。而且，据他所说，这帖木儿离开过房子，这一点，两名姑娘和李元贞都可以证明。如果两名姑娘的口供没有问题的话，那么帖木儿确实离开过房间。但有没有可能，他离开之后被人控制杀死以后，再放回房间？那也解释不通啊！屋子里边有两个青楼女子，就算凶手把尸体抬回屋去。这两个女人能听不见动静吗？我怀疑，这就是诅咒。哎，你们还记不记得，这李元贞的衣物上有呕吐的痕迹？当时我们推断，有可能是他死前服用什么药物，会不会是天门吃的东西有问题？他最后吃的是什么？但那两名女子描述，他们在发生关系的过程中，天门没有表现出任何的不适。即便是吃了东西，那也是离开房间后吧。当时只有李元贞在楼下喝酒，那一定是吃了李元贞的东西中了毒，然后被李元贞给杀了。所以可以证明，李元贞就是凶手。赵小六啊，你破案需要这么简单粗暴吗？哎，宋慈，我说的有问题吗？你刚才不也说了吗？肯定是吃的里边下了毒。吃的有问题，当时在楼下能给帖木儿吃的也只有李元贞。这破案讲的是证据，有证据吗？小军，我有。小军，我。走走走走走，快快快！这几个人一个不留，杀！这边这边这边，公子，你们先走，我拦住他们。怎么又来一个？你们俩谁会武功？上！不会啊，谁会武功啊？你们俩行走江湖，连武功都不会啊？谁行走江湖啊？我们要进京读书的，什么时候还吵了？哎，你等等。为什么要刺杀我们？什么时候还在意这些细节？等等，等等，等等，我去！哎，这什么味道？我我我我我也不知道。我，小心！我，我。
人的人啊！公子，是他，没事了。他们咋跑了？四兄弟，多谢出手相助了。救你，我可不想让你死。啊、我是来找你要债的、啊。你毁了我的飙车，害得我没法交差。停！你、啊、耍我！哎哎哎！就、啊啊啊、这两位大哥，能不能先别打了？让我先下手。不要护住我的腰，这趟值五百两。你自己跳下去！啊啊！完了完了完了完了完了！快跳车！啊啊！你毁了我的腰，再赔我五百两。还好让我找到了你。原来是他呀！啊，这小子比刚才那凶手还厉害啊！你又是谁？哎呦我去！嗯，魏大人，赵大人，宋公子、李公子，你们没事吧？还愣着干什么？给我拿下！啊不不不不不不不，魏大人，这小兄弟救了我们，这凶手早跑了。宋大哥，可以了。多谢白姑娘。不好意思啊，我的房间堆了很多珍贵药材，一般不让人进去。你这说的什么话呀？我们大晚上来麻烦你，是我们的不对。没事。反正我也睡不着。哎呀，忙活好久了，白姑娘，喝水。谢谢。白姑娘用的是什么药啊？这是活血化瘀的金疮药，配了一点我自制的安神香，因为伤到了神经，安神香有麻醉的作用，可以让你减轻一点疼痛。而且你的肩膀有旧伤吧？哦。在老家那会儿被人刺的，你肯定又是欠人家钱没还吧？我这是破案的时候识破了凶手的诡计，所以才被他给刺的。就你这样还会破案？白姑娘，他这肩膀上的旧伤，什么样的脚力能踢成这样？这和脚力没有关系，因为对方的鞋上有半块马掌钉。马掌钉。金人，为什么是金人？当初我师傅跟我说过，这金人在组织训练杀手的时候特别变态。每个杀手全身上下都武装起来，包括穿的鞋，鞋底都安了这么大一块马掌钉。金人是凶手，不对。金人的使者不都出城了吗？难不成咱们城还有金人杀手？燕回城这个地方跟别的地方不一样。燕回城本身就处于边境要地，看似是各国往来的商人，其实一大部分都是谍子组织，各个心怀叵测，敌我难分，更是有来自各方势力的杀手，鱼龙混杂，出现什么样的人都不奇怪。所以，我敢断定，就是金人干的。第一，金人使用了完颜木的诅咒杀人方法；第二，咱们在查案的当中，他们派了杀手来追杀咱们；第三，金国使者他做贼心虚，提前跑了。这案子很简单，就是金人策划了一系列的杀人事件。哎，不是你横什么呀？你之前还说是李元贞杀的呢。哎呀，不这么说，能把真凶逼出来吗？得了吧你，还是一边歇着去吧。你怎么想的，宋慈？这杀手也许是金人，可是杀死使者的人可不一定是金人。我觉得是我们在破案的途中发现了什么秘密，所以才惹来了杀身之祸。要想知道杀死使者的是谁，得先知道。这凶手是如何作案的？对，宋慈小兄弟说的对。你以为我不知道吗？我就是不好意思说。当然了，凶手为什么杀人，咱们得解读清楚吧？那你敢说，金人就没有嫌疑吗
，嫌疑确实是有，这不就完了？各位大人，天已经亮了，各位大人早饭已经备好，下楼去吃吧。有包子吗？我正好饿了。有。这位妹子，给我也开个房，我也要在这儿住上几天。兄弟，你不会真要住下来盯着我吧？怎么，五百两不值得我盯吗？今日正好有客人离开，小哥你稍等，我这就去准备。快去快去，粥已经好了，大家快去喝吧。好吧，我也去吃一点。哎，白姑娘，吃饭了？哎呀，白姑娘，我想呢，我有必要重新的给你介绍一下。没必要了吧？你看，你对我一定是有些误会。魏大人出事了，经过使者捉路途死了。什么？身体被拦腰斩断。血迹尚未全干，说明死者是凌晨左右死亡。着陆图使者，昨天晚上和韩大人见了一面，说是两国使者被杀，宴会上不安全，没有待下去的必要，要连夜回去。韩大人也没有理由阻拦，就让我开城门放行。没想到，今天一早就有人来报说，金国使者卓鲁图死了，马驮着他的半截身子自己回来了。怎么只有半截身子？这也不能确定就是卓鲁图啊。还记得孟和生的案子吗？我当然记得。我已经派人沿着卓鲁图离开的方向去找另一半尸体了，看看能不能找到。这整个身子被拦腰斩成两段，在马背上，是完颜墨的诅咒。第一幅斩首被搂在腰间。第二幅长矛穿心被钉在柱子上，现在四种诅咒，已经灵验三种。哎呀，白姑娘啊，我说过吧，没有什么案子是我们六扇门破不了的，除非这案子不是人干的。白姑娘，你不信啊？像是这种下了诅咒的案子，我也很快的能把下诅咒的人给他抓到。魏平大人。这每个国家的使者，是不是都有使者团呢？是的，金国使者团就驻扎在离这儿十二里的山坡上，我已经派人去请了。再等等吧。撤！撤！吁！走！吁！吁！使者呢？卓鲁图使者已经遇害。尸首就在这里。什么？谁来？哎，谁是这么大胆子，敢杀我的？你一个小小的校尉，竟然敢对魏大人无礼！魏大人，阿兰护卫。确定是我大金使者卓鲁图大人的尸体吗？我已经派人去找另外一半了。确实是卓鲁图大人的铠甲。什么人居然？阿兰护卫。是你。关于这个案子，我有几个问题想要问你。说。你身为卓鲁图的贴身护卫，为何卓鲁图出这宴回城回金国的时候，你不在身边，而在城内呢
，这有什么好奇怪的？我大金个个是勇士，即使是使者大人也不例外，根本就不需要人保护。大人先行出城，留我在城里办事。没有想到，为什么连夜跑城外边去？还大金个个都是勇士，说什么？老头上，你给我退下。这位小哥是在怀疑我们吗？哎呀！一直以来，你们都怀疑我金人用了完颜木国师的诅咒在杀人，但现在第三个诅咒应验在我们使者身上了，这又作何解释是花生。